豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。2001年，刚刚与袁咏仪结婚的张智霖，接到了一个陌生号码的电话。电话那头的人傲慢的说道：“我花了一百万养了你老婆两个月，你的妻子身体状况很好。”张智霖听完后，平静的说：“除了拿钱，你还能给他什么？每个人都有过去，我不在乎。”我只是恨自己没有早点认识他，没能保护他。说完，张智霖挂断了电话，转身紧紧地抱住了袁咏仪，轻声说道：“对不起，都是我的错。这份沉重的道歉承载了太多太多，包括袁咏仪不堪回首的过去，张智霖一笑而过的责任，还有他们共同面对未来的勇气。有人说遇见张智霖是袁咏仪的福分，但在张智霖的心里。”他始终觉得能够牵着袁咏仪的手，是他几辈子修来的福气和运气。张智霖出生于香港，他有一个常年在外经商的父亲，还有一位获得香港工业展选美冠军的母亲。如果回到上一代，张智霖还是有一些混血基因的，因为他的祖父曹约翰是华裔德国血统，他也是香港最早的演员之一。至于他的叔叔曹查理就不用说了，他绰号“风月皇帝”。早已是香港的权势人物，所以张智霖帅气的外表和精湛的演技似乎找到了源头。他成功继承了家族的优秀基因，为自己积累了足够的硬件装备，随时准备进军娱乐圈。但父母给予的这份信心，在张智霖14岁时戛然而止。在张智霖的记忆中，从他记事起，父母就一直在争吵不休，直到有一天，两人不顾张智霖的反对，一路吵到了婚姻登记处。得知父母离婚后，张智霖在家里疯狂哭泣、大闹，因为他知道父母离婚意味着他不再有家，所以他不允许父母如此不负责任。最终，在张智霖的努力下，父母无奈选择了再婚。然而，破裂的关系很难复合，婚姻更是难以维持。因此，不到一年的时间，父母再次不顾张智霖的反对，第二次提出离婚。这一次，无论张智霖如何哭泣。大惊小怪，都无济于事。他想要的家彻底消失了。从此，小时候性格古怪的张智霖就消失了。他变得沉默寡言，不苟言笑，胆怯自卑，甚至连眼睛里的光都消失了。但他的父亲看不到这一点，于是他带着张智霖来到了澳大利亚。这个地方让张智霖感到更加孤独，于是他开始四处寻找。寻找能够理解并进入他内心的人或事。终于，一段音乐传入耳中，张智霖感觉自己重生了。伴随着音乐，张智霖逐渐变得更加自信。两次参加学校组织的歌唱比赛，并获得二等奖。这也是自父母离婚以来，他第一次感受到发自内心的幸福。为了延续这份幸福，张智霖决定追随祖父和叔叔的脚步，回到香港寻求机会。当时。十九岁的袁咏仪已经登上了香港小姐选美比赛的舞台，她凭借精致的外表和身材获得冠军，成为万千宅男眼中的白莲花。而张智霖也不甘示弱，他简单的收拾了一下自己，就赢得了商业奇才叶志明的青睐，并亲自为他和许秋怡创作了一张专辑《现代爱情故事》。事实证明，叶志明的选择确实是正确的，这对俊男美女的组合。很快就登上了香港各大音乐排行榜的榜首，销量空前火爆。第一次尝到甜头的两个人，似乎都抑制不住内心的喜悦，于是，在舞台上深情献唱的两个人，不由得冲破了台下爱情的最后一道防线。他们的爱情虽然没有拿到台面上，但是却始终挂在张智霖的脸上。他的孤独似乎被一扫而光，但许秋怡怎么知道，能够治愈孤独的？不仅仅是他如水般的温柔，还有他狂野大胆的霸道。1992年，张智霖依依不舍地告别许秋怡，匆匆登上开往北京的火车。他要派编程浪子，必须努力打扮的酷，才能给许秋怡一种独特的安全感。当时，袁咏仪以凭借美貌，从富商罗兆辉手中赚到一百万，并退出商界。他来到编程败家剧组，准备发展自己的演艺事业。当英俊潇洒的张智霖。出现在片场时，富丽堂皇的袁咏仪立刻失态了。他兴奋地说：“帅哥们。”
看完之后一起去吃火锅吧。就这样，袁咏仪仅仅用一顿火锅，就成功让张智霖沦陷在他的石榴裙下。因此，不忍心看到许秋怡为爱落泪的粉丝，纷纷涌向袁咏仪，大骂她是养眼的狐狸精。或许许秋怡以为自己的眼泪可以挽回张智霖，可以让袁咏仪在遇到困难时退出，但袁咏仪却不这么认为，她绝对不会放弃自己想要的东西。更何况是张智霖这样的帅哥，所以有着“狐狸精”称号的袁咏仪也不示弱，和张智霖走到了一起。许秋怡见状，只能黯然放弃，任由自己的男朋友被别人抢走。食物必须被人吃才能享受，人也必须被人吃。张智霖或许没有想到，他这个默默无闻的小人物会在业内如此受欢迎。但袁咏仪不仅懂男人，也懂女人，她很清楚。张智霖帅气的外表是一把锋利的刀，刺入女人的心，所以他非常爱，非常珍惜张智霖这个他好不容易才抢走的男人。1994年，张智霖与朱茵合作《射雕英雄传》后，袁咏仪再次吃醋，看到男友和楚音在片场内外有说有笑，她就坐不住了，她以最快的速度召集了众多圈内好友，举办了一场盛大的生日聚会。聚会上，她霸气地向大家宣布。没有人能夺走我的男朋友袁咏仪。朱茵立刻明白了他的主权宣言。从此，他一看到张智霖就想躲开，而张智霖也没闲着，他跑到天地人片场，偷偷的和萱萱交换了个眼神。与朱茵相比，萱萱的身份似乎更加敏感。据说，当时张智霖和萱萱正在片场拍摄《天地人》，担心的袁咏仪不时带着好友刘晓彤到片场探望。为了不让萱萱像朱茵一样对张智霖产生兴趣，这一次袁咏仪直接用自己的顶尖身手和萱萱成为了好朋友。但女人多的地方，纠纷也多，这是永恒的真理。所以，当袁咏仪和闺蜜萱萱深爱的时候，袁咏仪的另一位好朋友刘晓彤却低声说道：“姐姐，你小心一点。”萱萱经常向智霖哥哥炫耀。俗话说：“说者无心，听者有心。”或许刘晓彤万万没想到，他不经意的一句话，竟然直接导致袁咏仪和萱萱断绝了一切联系。有人说袁咏仪太敏感，没有给张智霖和萱萱解释的机会；有人说刘晓彤心机太大，故意挑拨袁咏仪和萱萱的关系。其实说到底，袁咏仪太爱张智霖了，她不想让任何女人从她身边夺走她喜欢的男人，更不想成为第二个许秋怡。如果说朱茵和萱萱，是袁咏仪眼中的情敌，那么接下来出现的佘诗曼，应该就是袁咏仪的眼中钉、肉中刺。2000年，张智霖与佘诗曼联手在十月初五的月光中，饰演一对幸福的小情侣，引起观众阵阵掌声，不少粉丝甚至对两人点赞。但正在《笑傲江湖》片场和任达华一起拍戏的袁咏仪却坐不住了，他希望自己能有千里眼、有耳朵，随时追踪张智霖的一举一动。不少媒体似乎也察觉到了袁咏仪的心情，于是直接通过报刊，间接将张智霖和佘诗曼传情的消息间接传递给袁咏仪。一时间，张智霖和佘诗曼在大树下谈心。有一会儿，佘诗曼坐在张智霖的腿上，一时之间，两人忍不住互相打情骂俏，直到一只蚊子不小心咬到了张智霖的大肿块，佘诗曼才轻轻地将口水涂在了张智霖的大肿块上。远在《笑傲江湖》片场的袁咏仪终于爆发了。就算张智霖不要我，也轮不到你。据说为了打压佘诗曼，袁咏仪甚至答应了 TVB 的邀请。而他向 TVB 提出的唯一条件，就是要做 TVB 的收视女王，刻意打压佘诗曼。不仅如此，连张智霖每天拍戏后都被袁咏仪威胁要回家过夜。虽然这都是传说，但却是当时人人津津乐道的话题。好在。在袁咏仪的严防之下，张智霖这个红薯最终还是没能逃出他的手。这大概是袁咏仪最引以为傲的事情了。2001年，没有办婚礼，没有钻戒，甚至连结婚照，袁咏仪终于如愿成为了张太太。然而，在男人的世界里，除了感情，似乎还有很多乐趣。就像张智霖和曾志伟去曼谷最大的娱乐场所放松一样，没有什么架子，没有太多要求。服务也很轻松，他有点紧张，大概是第一次来我们这里，所以话不多，我们很快就结束了。
，这就是张智霖在所谓的娱乐场所找到的，会做泰式按摩的美女。值得一提的是，这位美女长得酷似袁咏仪，因此得名泰国袁咏仪。张智霖还没来得及辩解，曾志伟就怒斥媒体乱写，并声称他们只是在那里吃饭，媒体拍到的根本不是他们。眼看着舆论越来越发酵，真正的袁咏仪挺身而出，她代表丈夫张智霖解释。当我和他一起在泰国时，我们形影不离。他一直没有机会出去，更何况张智霖也不敢做这样的事，因为他害怕生病。不过，在随后的采访节目中，袁咏仪透露了自己与张智霖的生活细节，直言：“你玩得开心，最好还是别让我看到你。记得做好安全措施，不要把你的快乐建立在我的痛苦之上。”袁咏仪的大方表演让张智霖安然度过危机。但渐渐的，张智霖发现，大家关心的不是他有没有泰式按摩，而是泰国袁咏仪所说的“我们很快就结束了”。这不经意的一句话，让张智霖久久抬不起头。最后，还是黎姿郑重地说：“我相信他会没事的。”我这话是替袁咏仪说的。或许是因为袁咏仪的心意，所以一向吃醋的袁咏仪这次没有生气。在袁咏仪看来，夫唱妇随的态度。似乎在这个时候就表现出来了。婚姻就是这样，互相理解，互相包容，在柴米油盐中找到生活的乐趣。因此，袁咏仪通过疯狂买包、购物来发泄欲望，而张智霖则愿意成为妻子的提款机。但正当大家还在感叹两人的幸福婚姻时，张智霖却被爆出夜店丑闻。紧接着，网友曝光了两人假恋爱的各种细节。事件起因只是一张聊天截图，截图内容指出，某位明星夫妻似乎形影不离，各有各的事业，平时喜欢塑造恩爱夫妻的形象。一时间，众多明星情侣受到牵连，包括戚薇和李承铉、陈小春和殷采儿等。但呼声最高的却是张智霖和袁咏仪。有知情人透露，张智霖在广州一家酒店从事一些违法活动，甚至有人指出。他与酒吧里一个名叫洛丽塔的女孩关系非常密切，谣言终究只是谣言，没有真凭实据，截图也没有提及名字，都是靠各大网友的脑回路。虽然网上有很多人评论张智霖的所作所为，称他和袁咏仪的关系是假爱情，不过袁咏仪对很多传闻并不认同。不管别人怎么说，她始终相信自己的丈夫。也正是因为袁咏仪对他的信任，张智霖尽管深知。袁咏仪的悲惨过去，但依然愿意和他一起走向更远的未来。毕竟，幸福的婚姻来之不易，幸福的生活来之不易。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。